দেখি যে বিভিন্ন সময় আমাদের চুল পড়ে যাচ্ছে বা আগা ফেটে যাচ্ছে শীতকালে কিন্তু স্যার এই সমস্যাগুলো আরো বেড়ে যায় তো স্যার একটু কারণটা জানতে চাইবো শীতকালে যেটা হচ্ছে যে চুলের যেটা দুটো সমস্যা হয় জি একটা হচ্ছে চুল পড়ে যায় আর একটা সমস্যা শীতকালে খুব কমন একটা হলো চুলের খুশকি হয় খুশকি হয় গাছের পাতা পড়ার যেরকম সিজন আছে একটা নির্দিষ্ট সিজনে গাছের পাতা পড়ে যায় আবার ওই সিজন পার হলে গাছের পাতাগুলো আপনি আপনি গজিয়ে যায় নতুন করে নতুন করে গজিয়ে যায় এরকম আমাদের মাথায় এক লাখ চুল আছে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড়শো চুল পরে কিন্তু এই শীতকালে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনশো চারশো চুল প্রতিদিন পরে এটাকে বলা হয় সিজনাল হেয়ার ফল মানে শীতকালে নর্মালের তুলনায় অনেক বেশি চুল পরে এবং শীতকাল যাওয়ার পরেই এটা আপনি আপনি ভালো হয়ে যায় এই জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না অনেকে দেখেন যে অনেকে জানেন না এই জন্য অনেক সময় ভীত থাকেন যে আমার চুল অনেক বেশি পড়তেছে এটা কি কোনো রোগ বা কোনো চিকিৎসা লাগবে কি না এটা আসলে কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নাই কারণ এটা সিজনাল হেয়ার ফল এখন এই সিজনে কেন চুল পরে এটা সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই তবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে শীতকালীন চুল পড়াটা একটা নিশ্চিত বিষয় এটা হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সব ক্ষেত্রেই হয় না তবে বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এই ধরনের হেয়ার ফল হয় এবং এটি নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই এই চুল আপনা আপনি গজিয়ে যাবে শীতকাল পার হওয়ার পরে আর একটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে শীতকালে খুশকি হয় এটা খুব কমন একটা জিনিস এখন অনেকে প্রশ্ন করেন যে আমার মাথায় খুশকি এটা কি খুব সিরিয়াস কোনো রোগ আমি যেটা বলি যে বা বইয়ের কথা যেটা যে খুশকি আসলে কি খুশকি হচ্ছে যে আমাদের ডেড স্কিন মানে মৃত কোষ এখন এই মৃত কোষগুলা যদি স্কিন কোনো কারণে ড্রাই হয়ে যায় তাহলে বেশি দেখা যায় যেমন ধরেন শীতকালে হ্যাঁ তাহলে খুশকি কেন হয় খুশকি হতে পারে স্কিন ড্রাই হওয়ার জন্য হতে পারে কিছু স্কিন ডিজিজ জন্য হ্যালো আসসালাম আলাইকুম দর্শক নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো দুঃখিত ফোনটা কেটে গেল দর্শক আপনি আবারও চেষ্টা করুন আমাদের সাথেই থাকুন স্যার যেটা বলছিলাম যে খুশকি আসলে মূলত ডেড স্কিন এখন এটা হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে আমাদের মাথার স্কিন অতিরিক্ত ড্রাই হয়ে যায় তাহলে খুশকি হবে দুই নম্বর হচ্ছে মাথার স্কিনে যদি কোনো স্কিন ডিজিজ থাকে তাহলে খুশকি হতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যালার্জির জন্য খুশকি হতে পারে মাথায় তাহলে স্কিন ড্রাই কাদের হবে শীতকালে স্কিন ড্রাই হবে এটা খুব কমন এখন আপনি যদি শীতকালে এমনি স্কিন ড্রাই তারপরে আপনি অনেক সময় নিয়ে গোসল করলেন মাথায় পানি দিয়ে তাহলে স্কিন ড্রাই হয়ে যাবে আবার যদি আপনি শীতকালে খুব বেশি সাবান বা শ্যাম্পু মাথায় ইউজ করেন তাহলে স্কিন ড্রাই হয়ে যাবে মাথার স্কিন আবার যদি মনে করেন যে না আপনি যদি খুব কড়া সাবান বা কড়া শ্যাম্পু মাইল্ড শ্যাম্পু তাহলেও ড্রাই হতে পারে তাহলে শীতকালে কি করতে হবে খুব অল্প সময় এবং অল্প পানি দিয়ে গোসল করতে হবে যাতে মাথার স্কিন কোনোভাবে ড্রাই না হয় আর হচ্ছে যে খুব মাইল্ড শ্যাম্পু ইউজ করতে হবে খুব প্রয়োজন না হলে না করাই ভালো আর যেটা হচ্ছে যে গোসলের পরপরই অথবা রাতে শোয়ার সময় মাথায় তেল দিতে হবে তাহলে মাথার স্কিনটা ড্রাই হবে না এবং খুশকিটা কম হবে এটা হচ্ছে যদি যদি শীতকালীন খুশকি হয় আর অন্যান্য যে কারণগুলো আছে খুশকির সেটা হচ্ছে শীতকাল বা গরমকাল নির্ভর করে না কিন্তু যে কোনো খুশকি শীতকালে প্রকট আকার ধারণ করে আগে থাকলে আরো বেশি বেড়ে যায় নতুন করে নতুন করে তো হবে মানে অনেকে হচ্ছে যে অল দা ইয়ার রাউন্ড মানে সারা বছরই খুশকি কম বেশি থাকে কিন্তু শীতকাল আসলে এটার প্রকোপটা বেড়ে যায় আচ্ছা আবার অনেকে আছে সারা বছর কোনো খুশকি নেই কিন্তু শীতকাল আসলে খুশকি হচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ড্রাই স্কিনের জন্য স্যার আমাদের সাথে একটা ফোন কল আছে আমি ফোন কলটা নিয়ে নিয়েছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো দর্শক ফোনটা কেটে গেল আপনি আবারও চেষ্টা করুন আমরা সাথেই আছি আপনার স্যার জি ফলে হচ্ছে যে 
শীতকালে চুলের যত্নে যেটা বলা হয় আমি সবসময় বলি যে আসলে চুলের কোনো যত্ন নেওয়া দরকার নেই অনেকে অনেক রোগী আমাকে প্রশ্ন করেন বা অনেক ডাক্তারও প্রশ্ন করেন যে আসলে চুলের যত্নটা কি আমি বলি কোনো যত্নের দরকার নেই কারণ আপনি দেখবেন যে যারা খেটে খাওয়া মানুষ রিক্সা চালায় বা বাসায় কাজ করে বা রাস্তাঘাটে কাজ করে তাদের মাথায় চুলের কিন্তু অভাব নাই কিন্তু তারা কিন্তু কোনো যত্ন নেন না তাহলে চুলের যত্নে আমার উত্তর হচ্ছে যে কোনো যত্ন না নেওয়া যারা খাবার বেশি খায় তাদের চুল পরে যারা মাথায় অনেক ধরনের হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ইউজ করেন তাদের চুল পরে তাহলে এই ধরনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে যারা কুলের চুলের কোনো যত্ন নেয় না তাদের চুল পরার রেটটা কিন্তু কম ফলে আপনি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা হেলদি লাইফ লিড করা আপনি প্রচুর পানি শাক সবজি মাছ দেশি ফল খাবেন চর্বিযুক্ত খাবার ফাস্ট ফুড অ্যাভয়েড করবেন প্রচুর হাঁটবেন একদিন পর পর বা প্রয়োজনে মাথায় তেল দিবেন এবং মাথায় কোনো জেল কালার হেয়ার ড্রায়ার বা হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করবেন আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমরা স্যার হেলদি লাইফ লিড যেটাকে বলি হেলদি লাইফ স্টাইল যেটাকে বলি খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে বা আমাদের নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করা আমরা যেটাকে বলি সেগুলো চলমান থাকবে আর এক্সট্রা যে আমরা অনেক প্রোডাক্টস ইউজ করি চুলে এটা আসলে এগুলো কোনো মানে জাস্টিফিকেশন নয় বরং ক্ষতি হতে পারে ক্ষতিকর কিন্তু স্যার তেলটা দেয়া যাবে তেল অবশ্যই দরকার কারণ আপনি দেখবেন যে আমাদের পূর্বপুরুষ তারা কিন্তু মাথায় তেল দিতেন জি এবং তাদের চুল পড়ার রেট অনেক কম ছিল এবং পৃথিবীর যে অঞ্চলের লোকজন মাথায় তেল দেয় যেমন ধরেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়াও এদের চুল পড়ার রেট কিন্তু অনেক কম আপনি ইউরোপ বা আমেরিকাতে গেলে দেখবেন যে ওদের চুল পড়ার রেট অনেক বেশি ফলে পৃথিবীর যে অঞ্চলের লোকজন মাথার চুলের তেল দেয় তাদের চুল পড়ার রেট অনেক কম এইখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে এই যে তেলের ব্যাপারটাও এখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তেল আসছে বাজারে মার্কেটিং হচ্ছে এবং সবাই কিন্তু দেখা যায় যে অতিরিক্ত তেল দিতে যাচ্ছে বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তেল ইউজ ইউজ করছে তো আমরা স্যার একদিকে জানলাম যে তেল আমাদের চুলের জন্য উপকারী আবার তেল নির্বাচনে স্যার তাহলে আমরা কি করি এখানে যেটা হচ্ছে যে বাজারে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের তেল বলা হবে এগুলো ব্যবসায়িক পলিসি হিসাবে আচ্ছা কিন্তু মূল বেসিক যে জিনিসটা আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেটা ইউজ করতেন নারিকেল তেল অথবা সরষার তেল অথবা অলিভ অয়েল সরষার তেল অনেক সময় একটু ইরিটেশন করে সেই জন্য ইউজ অনেকে করতে চায় না বা না করাও ভালো কিন্তু নারিকেল তেল হচ্ছে বেস্ট আপনি চুলের জন্য বলেন বা স্কিনের জন্য বলেন স্কিনের যত্নে বা চুলের যত্নে নারিকেল তেল বেস্ট এখন অনেকে বলবেন যে বাজারে আমি কোন ব্র্যান্ডে নারিকেল তেল ব্যবহার করব আমি বলবো যে আপনি কম সুগন্ধিযুক্ত এবং মানে কম ফর্টিফাইড মানে অনেক কিছু দেওয়া আছে বলা হয় যে এই নারিকেল তেল দিলে এই উপকার হবে ওই উপকার হবে ওরকম কোনো নারিকেল তেল না নর্মাল যে নারিকেল তেলটা বাজারে পাওয়া যায় সেই ধরনের একটা নারিকেল তেল পাওয়া অনেকে কিন্তু স্যার হাতে বানানো নারিকেল তেল এটা তো বেস্ট এটা তো এর কোনো বিকল্প নাই হাতে বানানো যে নারিকেল তেল সেটা তো অতি উত্তম আচ্ছা স্যার আমরা তো চুল পরা নিয়ে অনেক কথা বললাম আসলে যে শীতকালে আসলে আমাদের নর্মালি একটু চুল বেড়ে যায় তো স্যার এখন রোগীরা কখন আসলে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হবেন বা তাদের কখন আসলেই চিন্তিত হওয়ার একটা কারণ থাকে না এখন যেটা হচ্ছে যে কারো যদি আগের থেকে চুল পরা থাকে তাহলে উনি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে আসবেন তারপর হচ্ছে কেউ যদি দেখে যে না তার চুল মানে ধরেন গত ছয় মাস এক বছর আমরা একটা ফোন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো দর্শক আমরা হয়তো টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য ফোনটা রিসিভ করা যাচ্ছে না আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের সাথেই থাকতে পারেন আমাদের লাইফটিতে জয়েন করে অথবা আপনারা আমাদেরকে চাইলে ইনবক্সও করতে পারেন দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে কারো চুল যদি দেখা যায় যে না আমি অনেক কমে গেছে বা আগে থেকেই চুল পড়ছে তাহলে অবশ্যই তাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এখন শীতকালীন চুল পড়া যদি 
সেটা তো বললাম যে হঠাৎ করে আগে ভালো ছিল শীতকাল আসার পরে চুলটা বেশি বুঝছে তাহলে সেটাই শীতকালীন চুল পরা কিন্তু কারো যদি আগের থেকে অন্য কোনো রোগের জন্য চুল পরে থাকে তাহলে সেটা ধারাবাহিকতায় শীতকালে একটু বেশি পরবে আচ্ছা কিন্তু সেই চুল পরা তো থাকবে ফলে দেখতে হবে যে তার আগের থেকে চুল পড়ছে কিনা না হঠাৎ করে শীতকালে চুল পড়ছে যদি আগের থেকেই কারো চুল পরা থাকে তাহলে ওটা তার অবশ্যই রোগ ছিল আর কারো যদি হঠাৎ করে শীতকালে চুল পরে তাহলে রোগ এখন যেটা হচ্ছে যে অনেকে প্রশ্ন করেন যে আমি যে বললাম যে প্রতিদিন একশো থেকে দেড়শো চুল পরা নর্মাল একদম নর্মাল হ্যাঁ রুগী বলবে আমি কি চুল গণব প্রতিদিন আমাদের মাথায় যে চুল আছে চল্লিশ থেকে ষাটটা চুল মানে ফর্টি টু সিক্সটি চুল দুই আঙ্গুল দিয়ে হালকা করে ধরে টান দিবে খুব জোরে টান না যদি দুই আঙ্গুলের মাঝে পাঁচটার বেশি চুল আসে তাহলে এই চুল পরাটা অ্যাবনর্মাল যদি পাঁচটার কম আসে তাহলে এটা নর্মাল তাহলে আমি আবারও বলছি যে কেউ তার মাথার এরকম তিনটা জায়গায় টানতে হবে ধরেন মাথার এখান থেকে টানলো এখান থেকে টানলো এবং এখান থেকে টানলো তিন জায়গা থেকে এখান থেকে টানলো দুই আঙ্গুলের মাঝখানে যদি পাঁচটার বেশি চুল থাকে তাহলে আবার এখান থেকে টানলো যদি ধরেন দুইটা চুল আসলো আবার এখান থেকে টানলো দুইটা চুল আসলো তাহলে পাঁচ আর দুই দুই চার নয়টা চুল তাহলে অ্যাবনর্মাল হবে না কিন্তু তার পনেরোটার বেশি চুল পড়তে হবে তিনবারে হালকা ভাবে টান দিবে তিনটা জায়গা থেকে একটা পরিষ্কার সাদা কাগজ রাখবেন এবং গনবেন যে তিনবারে পনেরোটা চুল আসছে কিনা যদি আসে বা তার বেশি আসে তাহলে অবশ্যই তার রোগ যদি পনেরোটার কম আসে তাহলে পনেরোটা চুল আসে তাহলে কি সেটা সে রোগ না ওরকম পনেরোটা